Sziasztok! A hónap utolsó szerdája van, tehát beszélünk a júniusi képregényekről. Mint ahogy megszoktuk már, március végén arról beszélünk, hogy április elején júniusra milyen képregényeket lehet rendelni. Rendkívül ilyen sokat lehet rendelni, a leírásban megtalálhatjátok, hogy hol nézhető ez az információ meg. Ami előtt belevágok, hogyha tetszik a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra és kommenteljetek, és lehet, hogy nyertek egy X-faktor képregényt, részletek a videó végén. Addig is beszélünk arról, hogy júniusban miket tudunk rendelni. Az első, amit meg akarok említeni nektek, az az AWA Upshots nevezetű stúdiótól jön, Mac a címe, és J. Michael strazinski a szüleménye, és Mike Choi a rajzoló. Strazinski igaz azért híres, mert ő az, aki a Babylon 5 TV sorozatot adna, megalkotta a 90-es években, és időközben már a képregényekben dolgozik, és nagyon sok pókembert ír, írt, múlt időben már most már nem ír, de amit írt a pókemberekben, ott az nagyon-nagyon híres, nagyon-nagyon közkedvelt, kivéve egy sztori, amiről nem beszélünk, igaz, ez nem létezik. És időközben az AWA kiadónál dolgozik, és ott van egy Resistance nevezett univerzuma, és ez a képregény, ez a hat részes minisorozatnak az első része is ebben az univerzumban történik. Láthatok a képernyőn egy alternatív borítót is. A második képregény, amiről szeretnék beszélni, egy újabb sci képregény, American Mythology Productions, a kiadó neve, egy nagyon pinduri kiadó, és ez a kiadó arról híres, hogy főleg Edgar Rice burroughs a képregényeit adja ki, az az, ad- az adaptációkat igazán, mert Edgar Rice Burroughs már nem él köztünk, hanem egy nagyon-nagyon híres író. Hogyha nem tudod, hogy honnan hallottál ezt a neved, akkor elmondom, ő, ő találta ki a Tarzánt. De a Tarzánon kívül nagyon-nagyon sok sci alkotása is volt, ő a modern sci irodalomnak az egyik szülőatja. És ez a képregény, a Beyond the Farthest Star, tehát a legtávolabbi csillagon is túl, egy univerzumának a folytatása. Kicsike képregény, sci képregény, tehát sci-fi rajongóknak mindenképp ajánlom. Én sci-fi rajongó vagyok, és nagyon-nagyon gondolkozom, hogy talán érdemes lenne ezt kipróbáljam. Meglátom, még nem kellett eldönteni. És a meglepetés, ezután a Predator képregények a Marvel Comics-nál fog megjelenni. Ebből kiindulva nem kizárt igaz-e, hogy fogunk látni egy Predator Pokémon crossover-t, remélem nem, de nem lennék meglepődve. De egy új Predator sorozatot indítanak júniustól, és ezt ajánlom figyelmetekbe. Ed Brisson lesz az író, és Kev Walker lesz a rajzoló. Hogy miről fog szólni pontosan, milyen lesz, kiderül. Az első szám az 40 oldalas, és 4,99 dollárba fog kerülni. Következő cím a Dark Horse Comics kiadásában, a Parasomnia nevezetű sorozat. Ez is egy ilyen supernatural, párhuzamos dimenziók típusú sorozat, amiért ajánlom a figyelmetekbe az az, hogy arra hivatkoznak, hogy kicsit fog emlékeztetni ez az univerzum a Lock and Key univerzumra, amelyikről már igazán van egy Netflixes tévésorozatunk. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a párhuzam tényleg valós-e, meg érdemli-e. A következő képregény, amiről szeretnék beszélni, az a Green Arrow 80. évforduló, tehát 80 éves Green Arrow, nagy sikerű tévésorozat is készült ennek a képregénynek az ikletésében, és 80. évi különkiadás, ez gyakorlatilag egy antológia, amelyben több alkotó, több író és több rajzoló fog egy-egy rövid sztorit bemutatni. 96 oldalas lesz és 10 dollár. A tavaly már volt hasonló kiadás a Catwoman-nek is például, amelyik megvan nekem, ezért is hozom fel, mint példa. És rendkívül ilyen jók ezek az antológia sorozatok. Tehát, hogyha szereted az Arrow sorozatot, szereted Green Arrow-t, akkor ajánlom, hogy ezt az egy számot meg lehet venni. És ha már az előbb említettem a Netflixet, akkor 2021-ben lesz egy új Netflix sorozat, az a címe, hogy Jupiter's Legacy, és ez egy képregény alapú sorozat, Mark Miller univerzumában született, 
és egy újabb sorozat ebben az univerzumban, a Jupiter's Legacy Requiem címmel. Nézd meg a sorozatot, és döntsd el, hogy érdekel a képregény, talán érdemes odafigyelni rá. Gondolom a képregény nagy sikernek fog örvendeni pont a sorozat miatt. Egy pár alternatív borító. Blade Runner rajongók figyelem, hogyha még nem olvastad a képregényeket, és szeretnél belecsöppenni ebben az univerzumba, akkor ajánlom a Blade Runner 2029-nek a legújabb számát, ez az ötödik szám lesz, ugyanis egy új sztori kezdődik ebben az univerzumban. És hogyha már Blade Runnerről beszéltünk, akkor azt is ajánlom, hogy szintén júniusban fog kijönni a Blade Runner Origins, ez igaz, ez a nevezhetjük így, hogy a Blade Runner 2009-nek a gyűjteményes kötete, amelyik magába foglalja foglalni a Blade Runner Origins sorozat első négy számát. Megint, hogyha kimácsol vagy a Blade Runner univerzumra, talán ez egy olyan képregény, amire érdemes odafigyeljél. És hogyha már gyűjteményekről beszéltem nektek, akkor egy gyűjtemény az a következő ajánlatom, a nyolcadik erre a hónapra, Seven to Eternity Volume 4, vagyis a négyes kötet, The Springs of Zal. Seven to eternity azt kell tudni, hogy Rick Remender író és Jerome Openja rajzoló készíti. Ez a záró kötete a sorozatnak, tehát ez az utolsó kötete. Negyedik kötet, csak 17 dollár, szóval nem olyan vészes, és egy fantasztikus világot mutat be, amelyik szó szerint fantasztikus, mint nagyon jó, de fantasztikus is, mint egy ilyen fantáziadús, elfek, tündék, tehát ez a tipikus fantázia világban történik. A képregény nagyon-nagyon sikeres, és nagyon-nagyon közkedvelt, és csak ajánlani tudom, és végre valahára megjelenik ez az utolsó kötet is. Elég sokat vártunk rá. És akkor közeledünk a legnagyobb ajánlathoz, de azelőtt az X-Men képregényeket szeretném ajánlani júniusból. Az X-Men képregények egy ilyen eseményben lesz részük júniusban, hogy The Hellfire Gala, tehát a Pokoltűz klubnak a gálája, Azért fontos ez a sztori, mert végre valahára lesz egy új X-Men csapat. Annak ellenére, hogy X-Men képregényünk volt és van, nem volt benne egy konkrét csapat, már egy ideje, már vagy két éve csapat nélkül mennek ezek a képregények, csak X-Men karakterek tűnnek fel. És végre valahára a Hellfire gála alatt meg lesz az új csapat. Hogyha megnézzük az, alt- az X-Mennek a borítóját is, tehát a Planet Size X-Men, ez a külön kiadása júniusban, nagyon ajánlott megvásárolni, mert állítólag egy nagyon fontos szám. Valamint az X-Men 21-es számában is a Hellfire gala fog szólni. És érdekes a borító. Én most nem tudom, mint X-Men rajongó mondom, hogy érdekes. Nem tudom, hogy ezek a karakterek lesznek azok, akik az X-Menek lesznek a 21. számtól kezdődően. Ők lesznek bemutatva a Hellfire Gala-ba, mint X-Menek. Mert ha igen, akkor nézzétek meg, mi van a borítón. Apokalipszis, Kábel, Emma Frost, Mystic, Árnyék és rozsomák. Érdekes csapat lesz, főleg apokalipszis jelenlét, jelenlét egy nagyon-nagyon meglepő dolog. Talán érdemes odafigyelni erre a képregényre. Én mindig már rajongó türelmetlenül várom. És akkor az utolsó erre a hónapra, és gondolom, hogy senkinek sem okoz nagy meglepetést, aki látta az múlt havi videómat az előzetesekkel, hogy a Spons Universe című külön kiadást fogom ajánlani, mint a hónap képregénye. Ugyanis ez lesz az a képregény, amelyik a Spawn univerzumot kibővíti, és évvégére hetente lesz egy új Spawn képregény. Igaz, lesz a King Spawn, lesz a Gunslinger Spawn, és lesz a Scorched a fő Spawn cím mellett. Ezt a képregényt, ezt az univerzumot, ez a Spawn's Universe című különkiadás fogja felvezetni. Egy 6 dolláros képregényről beszélünk, amelyik 40 oldalas lesz, Jim Chung, Todd McFarlane, Stephen Segovia és Marcio Takara fogja alkotni ezt a számot. És ha hiszünk Todd McFarlane-nek, akkor mindenképp, ha szponrajongó vagy, ezt meg kell vásárolni. Nos, ennyi mára, ennyi erre a hónapra, ennyi a júniusi előzetes. Kommentelj, hogy te mit fogsz venni. És nézd meg a videó végét, hogy tudd meg, hogy hogyan tudod megnyerni azt a bizonyos X-Factor Epic Collection-t. Találkozunk egy hónap múlva előzetessel, 
Addig is, sziasztok, kellemes áprilisi hónapot kívánok. Szeretnéd megnyerni ezt az X-Faktor Epic Collection könyvet? Jó kis vaskos. Na mit szólsz? Ha igen, akkor egyszerre amit kell csinálni. Azokon a videókon, ahol reklámozom, hogy ez egy nyeremény, kommentálj, lájkolj, és hogyha nem vagy feliratkozva a csatornára, iratkozz fel. Amikor a csatorna eléri az ezer feliratkozót, tudom, hogy nem lesz holnap, de nem sietünk, amikor a csatorna eléri az ezer feliratkozót, kiválasztok egy videót azok közül, ahol ezt a nyereményt promováltam, és egy random YouTube komment generátor segítségével kiválasztunk egy nyertest a kommentelők között természetesen. Ahhoz, hogy a kommentelőt validáljuk, feliratkozva kell legyen, és kellett lájkolja a videót. Nagyon egyszerű. Kommentelj szépen, hogy milyen képregényeket vásárolsz, melyek a kedvenc képregényeid, mit szeretnél többet látni a videóimba. És ennek függvényében lehet, hogy pont téged sorsollak ki. Sok sikert!